welcome students welcome you all to mh education lab mh education lab e tomader sokol ke swagoto ajker class e amra bharotborsher uttor diker je nodi byabostha orthat jake amra technical term e himalayan rivers bole jani sei nodi byabostha sombandhe alochona korbo motamoti uttor diker je important nodi gulo ache নদী ব্যবস্থা সম্পর্কে পড়তে গিয়ে তাদের উৎস তাদের গতিপথ তাদের পতনস্থল তাদের বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো আলোচনা করব উত্তর ভারতের নদীগুলোর মূল যে বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা তারা দক্ষিণ ভারতের অর্থাৎ আমাদের যে পেনিনসুলার ইন্ডিয়ার রিভার সিস্টেম আছে তার থেকে আলাদা সেই বিষয়টা আলোচনা করব আমরা রিভার সিস্টেম বা ড্রেনেজ সিস্টেমের প্রথম ক্লাসে ড্রেনেজের বেসিক কনসেপ্টসগুলো তো আলোচনা করে নিয়েছি আশা করি সেই কনসেপ্টসগুলোর ওপর ভিত্তি করে আমাদের নদী সংক্রান্ত বা নদী ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনাটা অনেকটা সহজ হবে চলো তাহলে দেরি না করে আজকের আমরা মূল আলোচনাতে চলে যাই দেখো হিমালয়ান রিভার্সকে যদি আমরা দেখি হিমালয়ান রিভার্স সিস্টেম যেটা রিভার সিস্টেম কাকে বলে কেন বলে তোমরা নিশ্চয়ই এত দিনে সেটা বুঝে গেছো তো হিমালয়ান যে মেজর রিভার সিস্টেম আছে সেটাকে আমরা তিনটে অংশে ভাগ করতে পারি সেটা কে কে একটা হচ্ছে সিন্ধু নদী ব্যবস্থা একটা হচ্ছে গঙ্গা নদী ব্যবস্থা আর একটা হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা তাহলে নদী ব্যবস্থা যখন আমরা বলছি যখন আমরা নদী ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করছি তার মানে ফর সিওর এইটা যে আমরা যে নদীর নামে তাদের নামকরণ করেছি অর্থাৎ গঙ্গা সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র সেই নদীগুলো এবং তাদের উপনদী শাখা নদী সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটা নদী ব্যবস্থা অবস্থান করে এবং আমরা যদি দেখি ভারতবর্ষের ম্যাপ যদি আমরা ড্রয়িং করি তাহলে ঠিক এই রকমভাবে আমি জাস্ট তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি এই তো আমাদের উত্তর ভারতের অংশটা উত্তর দিকটা মোটামুটি দেখো এই জায়গাটাতে আমরা তিনটে নদী ব্যবস্থার কথা যে বলছি তাদের লোকেশানটা মোটামুটি যেটা হতে হয় আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ধরো এই হচ্ছে আমাদের সিন্ধু নদী ব্যবস্থা মোটামুটি ঠিক আছে এটা সিন্ধু নদী ব্যবস্থা এখানে উত্তরাখণ্ড থেকে গঙ্গা নদী ব্যবস্থা সূচনা হয়েছে এটা গঙ্গা নদী ব্যবস্থা আর ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা ধরো মোটামুটি এই রকমভাবে এসে বাংলাদেশ যে প্রবেশ করছে এই হচ্ছে তিনটে এটা হচ্ছে ইন্দাস এটা গ্যাঞ্জেস এবং এটা ব্রহ্মপুত্র নদী ব্যবস্থা এই তিনটে নদী ব্যবস্থাকে নিয়ে আমাদের মূল উত্তর ভারতের বা হিমালয়ান রিভার সিস্টেম এখানে আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে ক্ল্যারিফাই করে দেওয়া ভাব দরকার সম্পূর্ণভাবে যে আমরা কেন এইটাকে উত্তর ভারত সরি হিমালয়ান রিভার বলছি তার কারণ আমাদের যে হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জ আছে এই হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জ থেকে এই তিনটে নদী ব্যবস্থার উৎপত্তি বা হিমালয়ান মাউন্টেন রেঞ্জ থেকে আমরা তিনটে নদী ব্যবস্থাকে আসতে দেখছি ওকে তার পরবর্তীতে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে দেখো এই ইন্দাস বলো গঙ্গা বলো ব্রহ্মপুত্র বলো অলমোস্ট প্রত্যেকটা রিভার কিন্তু হিমালয় সৃষ্টির পূর্ববর্তী সময়তে সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ এদেরকে আমরা বাংলাতে কি বলছি এদেরকে আমরা বাংলাতে বলছি পূর্ববর্তী নদী ব্যবস্থা বা এদেরকে আমরা ইংরাজিতে বলছি কি অ্যান্টিসিডেন্ট নদী ব্যবস্থা তোমরা নিশ্চয়ই নদী ব্যবস্থার বেসিক কনসেপ্টের ক্লাসে অ্যান্টিসিডেন্ট নদী ব্যবস্থা কাকে বলে বা কোন বিষয়টাকে অ্যান্টিসিডেন্ট নদী ব্যবস্থা বলে পরিচিত করা যায় সেটা জেনেছ তবু আমি আর একবার বলে দিচ্ছি যে দেখো যে নদীগুলো হিমালয় পর্বত সৃষ্টির আগে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং তাদের গতিপথে হিমালয় পর্বতকে কেটে দ্যাট মিন্স হিমালয় পর্বতকে ক্ষয় সাধন করে হিমালয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হিমালয়ের উৎপত্তির দ্বারা অবস্ট্রাকটেড হয়নি সেই নদী ব্যবস্থাগুলোকে আমরা বলছি অ্যান্টিসিডেন্ট বা পূর্ববর্তী নদী ব্যবস্থা ঠিক আছে তাহলে মোস্ট অব দ্য হিমালয়ান রিভার্স কি হচ্ছে না তারা অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার বলে পরিচিত হচ্ছে তার কারণ কি তার কারণ হচ্ছে তারা হিমালয়ের সৃষ্টির আগে উৎপত্তি লাভ করেছে এখানে দেখো এই যে সিন্ধুর গর্জ বা সিন্ধুর যে যেটাকে আমরা উপত্যকা বলতে পারি সেখানে যে গর্জ তৈরি হচ্ছে ইন্দাস গর্জ যেটা আমরা নামকরণ করছি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তোমার সদরদুর যে গর্জ তার নামকরণ করছি এগুলো কেন হয়েছে গর্জ কেন হয়েছে বা গর্জ কাকে বলে এইটা যখন তোমরা বুঝতে পারবে তাহলেই আমি যে কথাটা বললাম অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার তার সত্যতাটা তোমাদের কাছে ধরা পড়বে ধরো গর্জ মানে হচ্ছে একটা নদী যখন প্রবাহিত হয় তখন স্বাভাবিক অর্থে একটা একটা ল্যান্ডফর্ম আছে ঠিক আছে নদী যখন এখান দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে তখন এই জায়গাটাকে ডাউন কাটিং করে এবং ডাউন কাটিং করার পর কি হয় ডাউন কাটিং করার পর এই রকমভাবে ভি আকৃতির উপত্যকা তৈরি হয় এই যে ভি আকৃতির উপত্যকাটা তৈরি হচ্ছে এরকমভাবে 
এই ভি আকৃতির উপত্যকাটা দিয়ে বুঝতে হবে যে নদী প্রবাহিত হচ্ছে সুতরাং আমরা যদি এবার দেখি যে প্রথম অংশে ধরো এটা নদীটা প্রবাহিত হচ্ছিল না নদী প্রবাহিত হওয়ার রুটটা নর্মালি ছিল এবার এই জায়গাটাতে হিমালয় পর্বত আপলিফ্টেড হয়েছে হিমালয় পর্বত আপলিফ্টেড হওয়ার ফলে এই যে নদীটার প্রবাহ পথ তাকে ব্লক করছে এবং অ্যান্টিসিডেন্ট নদী আমরা তাদেরকেই বলছি যারা হিমালয় পর্বতের উৎপত্তির আগে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং হিমালয় পর্বত তাদেরকে ব্লক করা সত্ত্বেও দেখো হিমালয় পর্বতকে কেটে হিমালয় পর্বতকে কেটে এরকমভাবে বেরিয়ে এসছে এবং এই যে উপত্যকা এই যে উপত্যকা অঞ্চল এটাই তার প্রমাণ আমি জাস্ট একটা তোমাদের ছোট করে এঁকে ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করলাম এই রকমভাবে সমস্ত নদীগুলো প্রবাহিত হয়েছে ঠিক আছে দিস ইজ দ্য পয়েন্ট রিভার্স আর ওল্ডার দ্যান দ্য মাউন্টেন্স দ্যাম সেলস ওকে এই পর্যন্ত তোমাদের আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে যে গর্জ তৈরির মাধ্যমে আমরা কেন বলছি বা গর্জ তৈরির মাধ্যমে আমরা কি করে তার প্রমাণটা পাচ্ছি বাকি যে অংশটা আছে এই দুটো পয়েন্টে আমি যে কথাগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম যে বিষয়গুলো তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম সেই বিষয়গুলো লেখা আছে আশা করি তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হবে না ওকে চলো নেক্সট আমরা যদি দেখি হিমালয়ান যে রিভার সিস্টেম সেটাকে তিনটে অংশে ভাগ করেছি একটা ইন্দাস রিভার ভ্যালি সিস্টেম একটা গ্যাঙ্গেটিক সিস্টেম এবং ব্রহ্মপুত্র সিস্টেম ক্লাস শুরুর সময়তে তোমাদের সেটা বলেছি এবার আমরা প্রত্যেকটা রিভার সিস্টেম ধরে তার যে মূল মূল নদীগুলো আছে সেই নদীগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব ফার্স্ট দ্য ইন্দাস ভ্যালি সিস্টেম বা দ্য ইন্দাস সিস্টেম তা প্রথমে ইন্দাস সিস্টেম যখন আমরা আলোচনার মুখ্যে নিয়ে আসছি তাহলে প্রথম হচ্ছে ইন্দাস বা যেটাকে আমরা বাংলাতে জানি সিন্ধু নদী বলে সব থেকে প্রাচীন নদী বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস যদি আমরা দেখি ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে সিন্ধু নদীর তাৎপর্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে বেসিক্যালি এখানে দেখো আমি যে কাজটা করেছি হয়তো তোমাদের এটা মনে হতে পারে যে অনেকটা বড় বিষয় অনেকটা বড় করে আমরা পড়াশোনা করছি কারণ নদী কোথায় উৎপত্তি হচ্ছে কোথায় পড়ছে জাস্ট এখন কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন করে না কোন নদীর কোন শহরের কাছে এসে অন্য উপনদীর সাথে মিলিত হচ্ছে বা কোন নদী কোন শহর দিয়ে কোন রাজ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বা কতগুলো রাজ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এই ধরনের কোয়েশ্চেন কিন্তু এখন ডাব্লিউ বিসিএসের প্রিলিমিনারি এবং মেন্সে জানতে চাইছে যেটা তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন দেখলে বুঝতে পারবে তাহলে আমাদের করণীয় কি আমাদের করণীয় যে প্রত্যেকটা নদীকে ধরে ধরে একটুখানি রিড করা তার সাথে কি প্রয়োজন তোমাদেরকে আমি সাজেস্ট করছি যেমন আমি ম্যাপ দেখিয়েছি তার সাথে তোমাদের উচিত ম্যাপ পয়েন্টিং করা স্যার ম্যাপ পয়েন্টিং কি করে করব ধরো আমি তোমাদের এখানে শিখিয়ে দিচ্ছি বিষয়টা জাস্ট এ মিনিট ইন্দাস এবার এই ইন্দাস নদীটা কোন কোন রাজ্য দিয়ে বা কোন কোন জায়গা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে সেটাকে ম্যাপে পয়েন্টিং করে রাখো তোমরা একটা ম্যাপ নাও নিয়ে শুধু ইন্দাস সিস্টেমকে প্রোভাইড করে রাখো বা একটা ম্যাপে সমস্ত উত্তর ভারতের যে নদীগুলো আছে গঙ্গা তোমার সিন্ধু তারপর ব্রহ্মপুত্র সবাইকে নিজেরা এঁকে নাও একে তোমাদের চোখের সামনে রেখে দাও বা প্রায়শই দেখো বা প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো তাহলে যখন কোয়েশ্চেন পড়বে যে নিম্নলিখিত কোন রাজ্যগুলো দিয়ে সিন্ধু নদী প্রবাহিত হয়েছে বা নিম্নলিখিত কোন রাজ্যগুলো দিয়ে সিন্ধু নদী প্রবাহিত হয়নি কোথা দিয়ে যায়নি সেটা অনায়াসে তোমরা করতে পারবে ওকে তাহলে আমরা প্রথম পড়ব সিন্ধু দেখো দেখো সিন্ধু হচ্ছে ভারতবর্ষের যে ড্রেনেজ সিস্টেম সিন্ধু যে নদী ব্যবস্থা তার মধ্যে অন্যতম প্রধান নদী এবং তার নামেই হচ্ছে সম্পূর্ণ যে নদী ব্যবস্থাটা তার নামকরণ হয়েছে ঠিক আছে এর লেন্থ কত এর লেন্থ হচ্ছে আঠাশশো কিলোমিটার যার মধ্যে সাতশো কিলোমিটার ভারতবর্ষে অবস্থান করছে এবং বাকিটা চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে এইটাও একটা এমসিকিউর কোয়েশ্চেন হতে পারে যে সিন্ধু সভ্যতার এই সরি সিন্ধু নদীর কতটা ভারতবর্ষ অবস্থান করছে টোটাল ক্যাচমেন্ট এরিয়া কত টোটাল ক্যাচমেন্ট এরিয়া হচ্ছে ওয়ান ওয়ান সিক্স ফাইভ ট্রিপল জিরো স্কোয়ার কিলোমিটার যার মধ্যে ভারতবর্ষে আছে থ্রি টু ওয়ান টু এইট ফোর স্কোয়ার কিলোমিটার ওকে দেখো এক্ষেত্রেও একটা বিষয় বলে রাখি হয়তো এই ডাটাবেসটা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে না পরীক্ষাতে কিন্তু একটুখানি মনে রাখার চেষ্টা করবে প্রমিনেন্ট সংখ্যাটা আমি বলছি না ঠিক আছে যে তিন লক্ষ একুশ হাজার দুশো চুরাশি স্কোয়ার কিলোমিটার এই এই তিন লক্ষ স্কোয়ার কিলোমিটার এই যে বিষয়টা এটা মনে রাখার চেষ্টা করবে তার কারণ কি তার কারণ যদি কঠিন কোয়েশ্চেন করে তাহলে কিন্তু এর বাইরে কোয়েশ্চেন করবে না আর আমি এই পিপিটি বলো তোমাদের নোটস বলো তোমাদের যে পড়ার ফ্রেমওয়ার্ক বলো সবটা কিন্তু এই ভেবেই করেছি হয়তো লিটিল বিট টাফ মনে হতে পারে বাট আমি তোমাদেরকে একটা বিষয় বলে দিচ্ছি তুমি যদি মাউন্ট এভারেস্টের মাথায় থাকো তাহলে কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘাটা সেখান থেকে দেখতে পাওয়া যাবে এবং পরবর্তীতে মাউন্ট এভারেস্টে
I hope I am clear. The Indus is the westernmost river in the subcontinent. Okay. ताले इखाने अवार एक टप प्रश्नों आमदे चुले आज चे westernmost river प्रथम कोता हमरा पाची ठीक अच्छे ये छरा आराक टक की विषय देखते बाची westernmost river system में बोटे तू भी सिंधु नदी के जो दी देखो ये होच्छे सिंधु नदी ताले ये टा होच्छे भारत बोर्ड से जो दी हमरा देखी ताले एकदम पश्चिम तो मन नदी ये टा westernmost river अवश्य ठीक अच्छे ये टा एक टा कोथा एवं ये जी river system टा entire river system टा ये टा ओके इन्तु आमदे पश्चिम तो मन नदी बाबू था तबे सिंधु जी system ये टा काके काके नहीं गोटी तो है जे कौन कौन नदी के नहीं गोटी � रोबी के देखते पाची, चेनाब के देखते पाची, बियास के देखते पाची एवं सतलज के देखते पाची। यही होच्छे झीलाम, चेनाब, रोबी, बियास, सतलज एवं तार साथे सिंधु। ये छोटा नदी एवं आरेखता जे नदी चिलो छोरोश होती, जेटा बर्तो मने अम्रा देखते पाई ना बा जेटा मुझे कैसे बोले मने कोड़ा है, जेटा पूर्वोत्तर this is the Sapta Sindhav region. Ebang Amadir Arjo ba Aryan J Gusti Jara Basuba Sudukorichilo. Tara A Jagate A Panja Bevang Tar Sapto Sindhu on Jolik into Basuki Stapon Korichilo. Okay? Chalo. Irpa Amra in the set origin they can ni Bokarchu Glacier take it out Utpotilap Kurche Mount Koila Sirkache Bokarchu Glacier take jar Uchota Chohajar Satsu Chodometer. Bokarchu Glacier take Utpoti Lap Korat Por Tikache. इटा ए आई मीन आमादें जो सिंधु नदी ठीक आचे सेटा प्रवाहित होच्छे देखो कोथा मोटा मोटी नॉर्थ वेस्टर्न साइडे प्रवाहित होच्छे एवं नॉर्थ वेस्टर्न साइडे प्रवाहित होवार पौर आमादें देखते बच्ची साउथ वेस्टर्न साइडे प्रवाहित होच्छे जेखान थे के आमादें सिंधु नदी उत्पत्ति लाभ कोर्चे जी जायगा � सिंह हेर मुखेर मोतो लगे दैट्स वाई इटा के बोले आ इचारा किचो ना ओके लादा केर काचे एक टा लॉन्ग एवं स्ट्रेट कोर्स नहीं इटा प्रभावित हो जाए जेटा मैं तो वहाँ दे देखा लम देखो ए जे इटा होच्छे बर्तमाने लादा टेरिटोरी इस वाम पुरनो इटा तो जम्मू कश्मीर होए काचे बर्तमाने यूटी � बहुत तीस सौ मीटर है हमारा ये देख ची जास्कोर के बहुत तीस सौ मीटर है जावर पर जास्कोर के जिकने जास्कोर पौड़ बहुत रहा अच्छे लेप ऑंसे नीचे सेकने हमारा एक है जेते देखते बच्चे वंग सही जगह थे के क्रोमोसो किंतु ये टा नॉर्थ वेस्टर्न जे साइड डा चिलो से नॉर्थ वेस्टर्न साइड थे के ये � शुरू एवं द्रास इरा सिंधु नदीर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जाटा कारगिलेर काचे जोगदान कर चर्चत कौन जगह ते इरा कारगिले साथे मिस्चे सॉरी कौन जगह ते सिंधु साथे मिस्चे डेट इज नियर कारगिल अमरा जे बार बार विभिन्न समय पोड़े था कि द्रास सेक्टर एक द्रास एवं शुरू होच्चे दुटो नदीन नाम ओके इर मिलित हम नुब्रा हे नुब्रा भी तैरी कर नुब्रा भी ओके का पे जाम रेजर सियाचिन ग्लेशियर के पे जा आई होप आस्ते आस्ते तुम्हारे पुरो सिंधुर बेपार क्लियर हो धीरे सुस्ते माथा ठंडा कर तुम्हारा एकटूखानी ये स्टाडी कर पुरस्कार जिनिटे क्लियर है एरपर तो देखो द गिलगिट इज एनदार इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरि हुईच कम्स फ्रम द ओस्ट टू जयंट इन दस पश्चिम दिखे एक उपनदी हमें बोलते परि एट हे गिलगिट डाउन वार्ड द इंदास क्रस द सेंट्रल हिमालयन रेंज थ्रु ए ह्यूज सिनक्लैनल गर्ज ये गर्जर कथाटा तुम्हारे आगे ही बल्ब कैन गर्ज क्यों सृष्टि होता तुम्हारे बल्ल ठीक है सिंधु नदी व्यवस्था बेस कैकटा गर्ज तैरि कर क्या सिंधु नदी व्यवस्था के गर्ज तैरि करते हो सीम्पल कारण हे सिंधु नदी प्रवाहित हो आल्टिमेटलि तर मजखने हिमालय परमला उत्थित हो जाए हिमालय परमला के दोटो रास्ता थे तरह आयदार हिमालय परमला के बाधाप्राप्त हो सीट दिए घुरे जावा अथवा कि अथवा हेटे हिमालय परमला के क्षयप्राप्त कर प्रवाहित हवा 
আমরা অ্যান্টিসিডেন্ট রিভারের কনসেপ্টে পড়েছি যে এই নদীগুলো কি করে তার বাধা যদি কেউ দেয় তার গতিপথে যদি বাধা প্রাপ্তি ঘটে সেক্ষেত্রে তাকে ইরোশন করে চলে যায় অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াই এই গর্জেসগুলো তৈরি হয়েছে ওকে এবং দেখো নাঙ্গা পর্বত পেরিয়ে আমাদের নাঙ্গা পর্বত মানে কোন জায়গাটা নাঙ্গা পর্বত মানে আমরা ফিজিওগ্রাফিতে পড়েছি যে হিমালয় পর্বতের যে সোর্স সেটা হচ্ছে নাঙ্গা পর্বত টু নামচা বারোয়া এই যে নাঙ্গা পর্বতের কথা বলছি এই নাঙ্গা পর্বত পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করছে দেখো এখানে ভালো করে জায়গাটা লক্ষ্য করো আমরা যদি দেখি এই যে জায়গাটা এক মিনিট এই যে জায়গাটা দেখো এটা তো পাকিস্তানের বর্ডার তাহলে এই জায়গাটাতে কিন্তু প্রবেশ করছে অর্থাৎ নাঙ্গা পর্বত পেরিয়ে হিমালয় পর্বতমালার যে উৎপত্তি মানে উৎপত্তি ঠিক না হিমালয় পর্বতমালার যে স্টার্টিং আমাদের আমরা পড়েছি ফিজিওগ্রাফিতে সেই জায়গাটা পেরিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করছে এবং আর একটা জিনিস লক্ষণীয় যে সিন্ধু তাহলে কতগুলো দেশে যাচ্ছে দেখো দেখো এখানে টিবেটান রিজন থেকে উৎপত্তি লাভ করছে তাহলে এটা চায়না পাচ্ছি আমরা তারপর ইন্ডিয়াতে প্রবেশ করছে ইন্ডিয়াতে পাচ্ছি এবং তারপর পাকিস্তান অর্থাৎ তিনটে টোটাল দেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে অ্যান্ড এই কারণে আমরা সিন্ধুকে কি বলছি এই কারণে আমরা সিন্ধুকে বলছি যে ইট ইজ অ্যান ইন্টারন্যাশনাল রিভার তাহলে একটা ইন্টারন্যাশনাল রিভারের উদাহরণ যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে সেটা সিন্ধু নেক্সট সিন্ধুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপনদী দ্যাট ইজ ঝিলাম অথবা একে আমরা বলি কি বিতস্তা ঝিলামের উৎপত্তি কোথায় ঝিলামের উৎপত্তি কাশ্মীরের কাছে ভেরি নাগে সাতশো চব্বিশ কিলোমিটার ঝিলামের টোটাল দৈর্ঘ্য যেটা প্রবাহিত হচ্ছে ভারতে ঠিক আছে প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি ঝিলাম এই যে ঝিলাম নদী নর্থ ওয়েস্টার্ন সাইডে প্রবাহিত হচ্ছে তারপর কিছুটা সাউথ ওয়েস্টে যাচ্ছে দিয়ে একবারে স্ট্রেট দেখো সাউথে ফ্লো করছে অ্যাকচুয়ালি এই যে নদী কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হচ্ছে এইটা তোমাকে খুব একটা মনে রাখার প্রয়োজন নেই এই ছোট ছোট নদীগুলোর ক্ষেত্রে যেমন ঝিলাম বলো বা তোমার রবি বলো এরা কোন কোন রাজ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে শুধু এইটুখানি মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে এর পরবর্তীতে আমরা ঝিলামকে দেখতে পাচ্ছি জম্মু কাশ্মীরের অংশটা ছেড়ে দিয়ে জম্মু কাশ্মীরটা পুরোপুরিভাবে ক্রস করে বারামুলার কাছে একটা গর্জ তৈরি করছে একুশশো তিরিশ মিটার ডিপ একটা গর্জ আমি তোমাদের প্রত্যেকটা নদীতেই এখানে দেখো দেখতে পাচ্ছি যে গর্জ তৈরি হচ্ছে কেন গর্জ তৈরি হচ্ছে আমি আর বলছি না এবং তার পরবর্তীতে মুভ টুওয়ার্ডস মুজাফফরাবাদ পাকিস্তান অর্থাৎ এই জায়গাটার পর পাকিস্তানের মুজাফফরাবাদে চলে যাচ্ছে এর জয়েন্টস চেনাব অ্যাট ত্রিমু ত্রিমুর কাছে চেনাব যে নদী আছে এই যে চেনাব দেখতে পাচ্ছ চেনাবের সাথে জয়েন করছে ঠিক আছে ইটস গ্র্যাডিয়েন্ট ইজ জেন্টেল অ্যান্ড এন্টায়ার ভেল অফ কাশ্মীর ইট ইজ দাস নেভিগেবল বিটুইন অনন্তনাগ অ্যান্ড বারামুলা এবং এই জায়গাটাতে অনন্তনাগ এবং বারামুলার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ঝিলাম একটা নেভিগেশন সিস্টেম অর্থাৎ যাতায়াতের পথ তৈরি করে দিচ্ছে এবার এখানে একটা বিষয় যে এই যে ঝিলাম এবং চেনাব এই যে মধ্যবর্তী জায়গাটা ঝিলাম এবং চেনাবের মধ্যবর্তী জায়গাটা আমরা যেটা এখানে মার্ক করছি তার একটা নাম আছে সেই নামটা কি স্যার সেই নামটা হচ্ছে চার্জ দোয়াব তোমরা নিশ্চয়ই বিভিন্ন দোয়াব পড়েছো আমি তোমাদের দোয়াবের কনসেপ্ট বলেছি দোয়াব শুনেছো আমরা এবার আস্তে আস্তে দোয়াবগুলোকে খুঁজে খুঁজে বার করবো দেখো তাহলে দোয়াব মানে কি দুটো নদীর মধ্যবর্তী অংশকে আমরা দোয়াব বলছি তাহলে যে দুটো নদীর মধ্যবর্তী অংশকে আমরা চার্জ বলছি তারা কারা কারা তারা হচ্ছে চেনাব তার জন্য এই সিএইচ আর ঝিলাম তার জন্য হচ্ছে যে চার্জ দোয়াব আশা করি তোমাদের আমি বোঝাতে পারলাম কাশ্মীরের অন্যতম একটা প্রধান নদী হচ্ছে ঝিলাম একে বলা হয় লাইফ লাইন অফ কাশ্মীর এরপর আসছে চেনাব চেনাব এগারোশো আশি কিলোমিটার ভারতবর্ষে এই নদী প্রবাহিত হচ্ছে এবং প্রায় ছাব্বিশ হাজার সাতশো পঞ্চান্ন স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া এর ক্যাচমেন্ট এরিয়ার মধ্যে পড়ছে চেনাব নদীর অন্য নাম হচ্ছে চন্দ্রভাগা হিমাচল প্রদেশে চন্দ্রভাগা নামে পরিচিত অ্যাকচুয়ালি এটা দুটো নদী চন্দ্র এবং ভাগা দেখতেই পাচ্ছ এটা আপার স্ট্রিমে মানে চন্দ্র এবং ভাগা দুটো নদী হিসেবে প্রবাহিত হয় এবং পরবর্তী সময়তে চন্দ্রভাগা তারা কি হচ্ছে তারা মিলে যাচ্ছে হিমাচল প্রদেশের বাড়ালাচালা যে পাস আছে সেই বাড়ালাচালা পাস থেকে চন্দ্রভাগা বা চেনাব আমরা যদি বলি তার উৎপত্তি হচ্ছে ওকে এবং এর মধ্যে দেখো চন্দ্র এই যে চন্দ্রভাগা আমরা চেনাব যাকে ভাগ করে নিলাম একটা হচ্ছে চন্দ্র আর একটা হচ্ছে ভাগা ঠিক আছে তার মধ্যে চন্দ্রের উৎপত্তি হচ্ছে গ্লেসিয়ার থেকে অর্থাৎ চন্দ্র ইটসেল গ্লেসিয়ার থেকে উৎপত্তি লাভ করছে এবং 
ভাগা এই যে নদীটা এটা কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করছে এই বাগার উৎপত্তি হচ্ছে দেখো প্রেসিপিটেশন দ্যাট মিনস ইটস কাম ফ্রম রেন ওকে তাহলে আমরা এখন দুটো যে ক্যারেক্টারিস্টিক বেলাম দেখো একটাই নদী চন্দ্র এবং ভাগা একটা নদী উৎপত্তি লাভ করছে গ্লেসিয়ার মেল্টেড বরফ থেকে আর একটা উৎপত্তি লাভ করছে এই অঞ্চলের রেন থেকে তাহলে দুটো অংশের রেন মিলিত হয়ে এখানে কি তৈরি করছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চেনাব রিভারকে আই হোপ এটা ক্লিয়ার তোমাদের কাছে আফটার ইউনাইটিং অর্থাৎ তাদের মিলনের পর চেনাব ফ্লো করছে বিটুইন পীর পাঞ্জাল অ্যান্ড দ্য গ্রেটার হিমালয়া তাহলে চেনাব পীর পাঞ্জাল এবং গ্রেটার হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে ফ্লো করছে নিয়ার কিচওয়ার ইট মেক্স আ হেয়ার পিন বেন্ড অ্যান্ড ফ্লোজ অ্যাক্রস দ্য পীর পাঞ্জাল টু এন্টার দ্য পাকিস্তান তোমরা যদি ম্যাপটা দেখো যে একটা হেয়ার পিন বেন্ড এখানে চন্দ্রভাগা তৈরি করছে এই জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করো এই যে জায়গাটা ভালো করে লক্ষ্য করো এবং এইখানে এসে চেনাব বা চন্দ্রভাগা প্রবেশ করছে পাকিস্তানে ওকে তাহলে আমরা ঝিলাম পড়লাম তারপর চেনাব পড়লাম এবং তাদের মধ্যকার যে চার্জ দোয়াব সেইটাকে দেখলাম চেনাবের ওপর যে তোমার গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টগুলো হয়েছে তারা কারা তারা হচ্ছে সালাল খুব গুরুত্বপূর্ণ বাগলিহার এবং দুলহাস্তি ওকে অ্যাকচুয়ালি এই যে তিনটে প্রজেক্টের কথা আমি বললাম এই তিনটে প্রজেক্ট যখন আমরা রিভার প্রজেক্টস পড়বো তখনও দেখতে পাবে দে আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রজেক্টস অন দ্য রিভার চেনাব অ্যান্ড ইন দ্য কাশ্মীর রিজিয়ান অলসো ওকে এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে সুতরাং যে জায়গাগুলো আমি মার্ক করে পড়ালাম যে জায়গাগুলো তোমরা মার্কিং দেখতে পেলে সেগুলো প্লিজ ভালো করে মাথায় ঢুকিয়ে নাও এগুলো একটু বুঝতেও হবে এবং আমি যেভাবে বলছি যে মুখস্থ করার ব্যাপার যে বিষয়গুলো সেগুলো একটু মনেও রাখতে হবে মানে মেমোরাইজিংও করতে হবে ওকে চল নেক্সট হচ্ছে রবি রবি যে নদীটা আছে দেখো এই যে দিস ইজ দ্য রবি রিভার এটা সাতশো পঁচিশ কিলোমিটার ফ্লো করছে এবং উনষাট সাতান্ন মানে পাঁচ হাজার নশো সাতান্ন স্কোয়ার কিলোমিটার এরিয়া এর ক্যাচমেন্ট এরিয়া ভারতবর্ষে রবির উৎপত্তি লাভ কোথায় রবির উৎপত্তি হচ্ছে সরি রবির উৎপত্তি হচ্ছে রোটাং পাসে এবং এই রোটাং পাসে অ্যাকচুয়ালি আমি কেন বিয়াসে দাগ দিলাম রবি অ্যান্ড বিয়াস এটা মনে রাখবে রবি বিয়াস ফ্রম রোহটাং পাস কবিতার মতো রবি বিয়াস ফ্রম রোটাং পাস ওকে আচ্ছা ইট ড্রেন দ্য ওয়েস্টার্ন স্লোপ অফ পীর পাঞ্জাল অ্যান্ড দ্য নর্দার্ন স্লোপ অফ ধৌলাধর রেঞ্জ বিলো চাম্বা টাউন ইট টার্নস টু সাউথ ওয়েস্ট কার্টস এ গড জিন ধৌলাধর রেঞ্জ অ্যান্ড এন্টার দ্য প্লেন অফ পাঞ্জাব এইটা খুব একটা পড়ার দরকার নেই জাস্ট তোমাদের এখানে এই রবি বিয়াস এই যে নদীগুলো আছে এগুলো দেখে রাখবে কোথায় উৎপত্তি লাভ করছে এবং কোথায় পতন ঘটছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা আমি এখানে বারে বারে বলে যাচ্ছি তোমাদের যে এই নদীগুলোকে ম্যাপে যেমন দেখো আমরা দেখলাম ঝিলাম আমরা দেখলাম রবি সরি আমরা দেখলাম চেনাব তারা কোথায় দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে জম্মু কাশ্মীর প্রবাহিত হচ্ছে এবং পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে হিমাচল প্রদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে পাকিস্তানে চলে যাচ্ছে এই যে পথগুলো শুধু এগুলো একটুখানি দেখতে হবে তাহলেই আমাদের এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে বিয়াস বিয়াসের ক্ষেত্রে দেখো বিয়াস উৎপত্তি লাভ করছে কোথায় আমি আগেই তোমাদের বললাম যে রবি বিয়াস রোটাং পাস তাহলে এটাও রোয়া রোটাং পাসের কাছে উৎপত্তি লাভ করছে এবং প্রমিনেন্ট যে জায়গাটা তার নাম হচ্ছে বিয়াস কুণ্ড এইটাকে মাথায় রাখবে প্রমিনেন্ট লোকেশানটা হচ্ছে বিয়াস কুণ্ড ওকে কুলু ভ্যালি বিয়াস তাহলে কুলু ভ্যালি যে আছে যেখানে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ট্যুরিস্ট স্পট সেই জায়গাটা তৈরি করছে কিভাবে ডাউন কাটিং করছে কাকে এই জায়গাটাকে হিমালয়কে এই জায়গাটাতে অর্থাৎ মধ্য হিমালয়কে ডাউন কাটিং করে এই কুলু ভ্যালি তৈরি করছে এর পরবর্তীতে আমরা আরও দুটো ভ্যালি দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে কাংড়া ভ্যালি তৈরি করতে দেখতে পাচ্ছি এবং যখন এটা আরও পশ্চিমে প্রবেশ করছে পাঞ্জাব প্লেন রিজিয়ানে এখানে খুব ভালো করে দেখো এই যে অঞ্চলটাতে প্রবেশ করছে এই অঞ্চলটাতে পাঞ্জাব প্লেন রিজিয়ানে প্রবেশ করছে ঠিক আছে এবং পাঞ্জাবের যে কাপুরথালা আছে যেখানে রেলের ফ্যাক্টরি আছে সেই কাপুরথালা এবং অমৃতসরের শতদ্রুর কাছে মিশছে এবং যে হাড়িকে এই হাড়িকে অঞ্চলটা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাড়িকে ব্যারেজ তৈরি হচ্ছে এই অঞ্চলটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওকে নেক্সট হচ্ছে সতলেজ সতলেজ হচ্ছে আমরা যদি দেখি যে আমাদের ইন্দাস রিভার সিস্টেম ইন্দাস রিভার সিস্টেমের একদম দক্ষিণতম নদী এবং কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করছে তিব্বতের মানস সরোবরের কাছ থেকে 
রাকাসটার লেক থেকে এটা উৎপত্তি লাভ করছে একটা কোয়েশ্চেন আছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং রিভার কাম ফ্রম আউটসাইড অফ ইন্ডিয়া আউটসাইড অফ ইন্ডিয়া থেকে কোন নদীটা প্রবাহিত হয় তাহলে দেখো আমরা ব্রহ্মপুত্রকে তো পাবই ঠিক আছে আমরা সিন্ধুকে পেয়েছি দেখছি তিব্বত থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং এই যে শতদ্রু নদীটা দেখো শতদ্রু নদীটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এও কিন্তু মোটামুটি যেখান থেকে সিন্ধু উৎপত্তি লাভ করেছে অলমোস্ট একই জায়গা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং শতদ্রু কিন্তু একটা অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার একে তিব্বতে কী নামে ডাকা হয় লাংচেন খাম্বাব দিস ইজ দ্য টিবেটিয়ান নেম অফ শটলেজ ওকে আচ্ছা এবার এখানে আমাদের কি শটলেজ সম্বন্ধে পড়তে হবে শটলেজ কোথা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে জাস্ট এইটুখানি দেখতে হবে কোন দিকে টার নিয়েছে না নিয়েছে এগুলো দেখার প্রয়োজন নেই ওকে তাহলেই মোটামুটি আমাদের শটলেজ সম্পর্কে আমাদের উৎপত্তি এবং পতন স্থল আমরা জানি এবং কোন ডিস্ট্রিক্ট বা কোন রাজ্য দিয়ে গেছে সেইটা আমরা দেখে নিতে পারলে আমাদের জায়গাটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেটা আমি বারে বারে বলে আসছি রিভার পড়ার সিস্টেমটাই হচ্ছে এইটা মেবি ইট সিমস বোরিং ঠিক আছে কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই আমাদের ঠিক এইরকমভাবেই পড়তে হবে শর্টকাটের কোনো রাস্তা নেই এবার আমি তোমাদের যে বিষয়টা বলবো যে দোয়াবগুলো ঠিক আছে আমি তোমাদের দোয়াবগুলো একে একে দেখিয়ে দেবো যে আমাদের এখানে যে দোয়াবগুলো তৈরি হয়েছে এবং এখানে আর একটা কোয়েশ্চেন আছে যেটা প্রায়শই তোমরা কোয়েশ্চেনে দেখতে পাবে তার আমি নামটা তোমাদের বলে দিচ্ছি মনে রাখবে জে সি আর বি এস এটা নর্থ থেকে আমরা সাউথে যদি আসি সিন্ধুর যে রিভার সিস্টেম সেইটা তাহলে জে সি আর বি এস কী স্যার সিন্ধু তো আছে অবশ্যই আমি যদি এখানে তাহলে সিন্ধুকে যোগ করে নিতে পারি আই ফর ইন্দাস জি ফর জি ফর জিলাম সি ফর চেনাব আর ফর রাবি বি ফর বিয়াস এস ফর সাতলজ তোমরা দেখো আই ফর ইন্দাস জে ফর ঝিলাম সি ফর চেনাব আর ফর রাবি বি ফর বিয়াস অ্যান্ড এস ফর সাতলুজ তাহলে জে সি আর বি এস নর্থ থেকে সাউথে যদি তোমাকে নদীগুলোকে সাজাতে দেয় যে উত্তর থেকে দক্ষিণে ওরিয়েন্টেশন অনুযায়ী নদীগুলোকে সাজাও এই একটা হয় এবং আমরা যে দোয়াবগুলো দেখব তাহলে প্রথমে আমরা কোন দোয়াবটাকে পেলাম আমরা চার্জ দোয়াবকে পেয়েছি ঝিলাম এবং চেনাবের মধ্যে তারপর আমরা পাবো রাচনা দোয়াব রাচনা দোয়াব কোনটা রাচনা দোয়াব হচ্ছে দেখো এই যে চেনাব আছে চেনাব এবং হচ্ছে রবি এর মাঝখানের অংশটাকে আমরা বলবো কি এই মাঝখানের অংশটাকে আমরা বলবো রাচনা দোয়াব হলো আচ্ছা এরপর আমরা পাবো কোনটা বাড়ি দোয়াব বাড়ি দোয়াব কোনটা স্যার বাড়ি দোয়াব হচ্ছে বিয়াস আর রবির মধ্যে যেটা আছে সেটাকে আমরা বলবো বাড়ি দোয়াব অর্থাৎ এই যে পুরো জায়গাটা একে আমরা বলছি বাড়ি দোয়াব ওকে তাহলে এই রকমভাবে আমরা দোয়াবগুলো কিভাবে বার করতে হয় নাম অনুসারে আমরা সেটা শিখে গেলাম এবং কোনো দোয়াব দিলে তাহলে এখন আমরা নদীর নাম দেখে আমরা কিন্তু অনায়াসে বার করতে পারবো ওকে এবং আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণে ইন্দাস রিভার সিস্টেমটা কীভাবে আছে সেটা বুঝলাম অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা মোটামুটি নদীগুলোর উৎপত্তি কোথা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তাদের উপনদী এগুলো আমরা দেখে নিলাম দ্যাটস অল ফর ইন্দাস রিভার ভ্যালি সিস্টেম এর থেকে বেশি পড়ার প্রয়োজন নাই এরপর আমরা দেখব দ্য গ্যাঙ্গেটিক রিভার সিস্টেম অর্থাৎ গঙ্গা রিভার সিস্টেম যেটা আছে সেইটা দেখো এরপর আমরা গঙ্গার যে রিভার সিস্টেম আছে সেটা আলোচনা করব তবে তার আগে একটা ডিসক্লেমার এই জায়গাটা একটুখানি ভুল হয়ে গেছে ঠিক আছে এই জায়গাটা না একটুখানি টাইপিং মিস্টেক হয়ে গেছে এটাকে আমরা আগে ব্ল্যাক করে দিই চলো আচ্ছা গঙ্গা রিভার সিস্টেম বেসিক্যালি গঙ্গা হচ্ছে তাহলে বুঝতেই পারছো যেহেতু এর নামে গঙ্গা হচ্ছে মাস্টার রিভার এবং যেমন আমরা সিন্ধু নদী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে দেখলাম যে সিন্ধু এবং তার উপনদীগুলো নিয়ে সিন্ধু রিভার সিস্টেম হয়েছে তেমন এক্ষেত্রেও গঙ্গা এবং তার উপনদীগুলো নিয়ে গঙ্গা রিভার সিস্টেম হয়েছে গঙ্গা নদী যেভাবে প্রবাহিত হচ্ছে এরকমভাবে গঙ্গার ডান তীর অর্থাৎ রাইট সাইড এবং বাম তীর অর্থাৎ লেফট সাইড বোথ সাইড থেকে আমরা উপনদী পাব যেগুলো গঙ্গাতে এসে মিশেছে এবং গঙ্গাকে সমৃদ্ধ করেছে ঠিক আছে গঙ্গা অ্যান্ড এ লার্জ নাম্বার অফ ইটস ট্রিবিউটারি সিস্টেম ড্রেনস এ ভেরি লার্জ এরিয়া কম্প্রাইজিং দ্য মিডিল পার্ট অব দ্য হিমালয়া ইন দ্য নর্থ দ্য নর্দার্ন পার্ট অফ ইন্ডিয়ান প্লে টু ইন দ্য সাউথ অ্যান্ড দ্য গঙ্গা প্লেন ইন বিটুইন তার মানে গঙ্গা নদীর উৎপত্তির ক্ষেত্রে এবং গঙ্গা নদীর যে প্রবাহ পথ সেটার ক্ষেত্রে তোমরা ভালো করে লক্ষ্য করো আমরা দেখতে পাচ্ছি কি যে গঙ্গা নদীর উত্তর দিক যেটা আমরা যদি দেখি তাহলে সেটাকে আমরা দেখতে পাবো হিমালয় পর্বতমালার যে পাদদেশীয় অঞ্চল আমরা সেই অঞ্চলটাকে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে এবং গঙ্গার উত্তর দিকে পাদদেশীয় অঞ্চলের সাথে সাথে হিমালয়ের যে মিডিল পোর্শনটা অর্থাৎ মিডিল হিমালয়াস উত্তরাখণ্ড ঠিক আছে 
এই জায়গাটা যেখানটা আছে যেখানে গঙ্গা উৎপত্তি লাভ করছে অ্যাকচুয়ালি ভাগীরথী নাম নিয়ে উৎপত্তি লাভ করছে যেখানটাতে আমরা সেই জায়গাটাতে দেখতে পাচ্ছি এবং গঙ্গা নদীর দক্ষিণ দিক যদি আমরা দেখি তাহলে দক্ষিণ দিকে আমরা কাকে পাবো বলো দক্ষিণ দিকে আমরা পাচ্ছি আমাদের যে পেনিনসুরার প্লেটু রিজিয়ন আছে সেই জায়গাটাকে আমরা পাচ্ছি এবং ইন বিটুইন দ্যাট প্লেস গঙ্গা নদী তার যে রিভারের সিলটেশন হয়েছে যে ডিপোজিশন হয়েছে তার ফলে যে প্লেন রিজিয়ন তৈরি হয়েছে সেই অংশটাকে আমরা পাচ্ছি ওকে গঙ্গা নদীর বেসিনটা দেখো যে এইট সিক্স ওয়ান ফোর জিরো ফোর এটা ভারতবর্ষেই আছে দেখো সিন্ধু নদীর বেসিন আমরা দেখেছি অনেক বড় কিন্তু ভারতবর্ষে সেটা কম আছে আর গঙ্গা নদীটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষেই সম্পূর্ণ আছে যেটা টোয়েন্টি অফ জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া অফ দ্য কান্ট্রি আমাদের টোটাল দেশের টোয়েন্টি এরিয়া নিয়ে অবস্থান করছে এবং এই যে গঙ্গা নদীর বেসিনটা এটা কতগুলো স্টেট শেয়ার করেছে দশটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা দশটা স্টেট শেয়ার করেছে এর মধ্যে উত্তরাঞ্চল এবং উত্তরপ্রদেশ চৌত্রিশ দশমিক দুই শতাংশ মধ্যপ্রদেশ এবং ছত্তিশগড় তেইশ পয়েন্ট ওয়ান পারসেন্ট বিহার ঝাড়খণ্ড ষোলো পয়েন্ট সাত পারসেন্ট রাজস্থান তেরো পারসেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল আট পারসেন্ট হরিয়ানা চার পারসেন্ট এবং হিমাচল প্রদেশ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট তাহলে আমরা যদি দেখি তাহলে সব থেকে বেশি কোন পেয়ারটা করেছে এটা হচ্ছে উত্তরাঞ্চল অ্যান্ড উত্তরপ্রদেশ এবং সব থেকে কম হচ্ছে হিমাচল প্রদেশ এবং যদি কোয়েশ্চেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে এই রকম আসেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল কতখানি শেয়ার করেছে দ্যাট ইজ নাথিং আদার দ্যান এইট পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট ওকে দ্য ইউনিয়ন টেরিটরি অফ দিল্লি অ্যাকাউন্ট ফর জিরো পয়েন্ট টু পারসেন্ট অফ দ্য টোটাল এরিয়া অফ দ্য গঙ্গা অর্থাৎ ইউনিয়ন টেরিটরি অফ দিল্লিও কিছুটা অংশ শেয়ার করেছে খুবই নগণ্য সেটা পয়েন্ট টু পারসেন্ট গঙ্গা ওরিজিনেটস অ্যাজ ভাগীরথি দিস ইজ দ্য পয়েন্ট যে গঙ্গার উৎপত্তি স্থলে কিন্তু গঙ্গার নাম গঙ্গা নয় ভাগীরথি হিসেবে উৎপত্তি লাভ করেছে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার থেকে উত্তরকাশি ডিস্ট্রিক্ট উত্তরাঞ্চলের বা উত্তরাখণ্ড আমরা বলি যেটাকে তাহলে কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে জায়গাটা ভালো করে মাথায় রাখবে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার কোন ডিস্ট্রিক্টে সেটা আছে উত্তরকাশি দেখো কমন কোশ্চেন হলে তোমাকে গঙ্গোত্রী গ্লেসিয়ার অপশন দেবে কিন্তু তোমায় যদি জিজ্ঞাসা করে যে কোন ডিস্ট্রিক্ট থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে তখন যাতে তোমাদের প্রবলেম না হয় আমি প্রথম থেকে বলে আসছি যে ক্লাসটা হয়তো তোমাদের মনে হচ্ছে একটুখানি এক্সাজারেটেড একটু বেশি বড় কিন্তু এর কারণ আছে এর কারণ একটাই আমাদেরকে খুব প্রিপারেশানটা রক সলিড করতে হবে আর কিছু না তোমাদের কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে কোথাও যদি মনে হয় কোনো ধরনের সমস্যা তাহলে তো চ্যাট বক্স আছেই সেখানে আমিও আছি অসুবিধা হওয়া উচিত না অসুবিধা হওয়ার কথা না ওকে চলো উত্তরকাশি ডিস্ট্রিক্ট থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং এটা কত উচ্চতাতে দেখো সাত হাজার দশ মিটার উচ্চতাতে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে ভাগীরথী নদী ঠিক আছে ভাগীরথী নদীর সাথে আর একটা নদী উৎপত্তি লাভ করেছে যেটা হচ্ছে অলকানন্দা এবার এই ভাগীরথী আর অলকানন্দা এই দুটো নদী পরস্পর মিলিত হয়েছে কোথায় এরা পরস্পর মিলিত হয়েছে দেবপ্রয়াগে এখানে ভালো করে ছবিটা ভালো করে লক্ষ্য করো ঠিক আছে এই যে অলকানন্দা আর এই হচ্ছে গঙ্গোত্রী থেকে আসা আমাদের ভাগীরথী এরা দেবপ্রয়াগে মিলিত হয়েছে এবং দেবপ্রয়াগে মিলিত হওয়ার পর এইটা গঙ্গা নাম নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ইন বিটুইন টাইম ভাগীরথীতে দেখো তেহেরির কাছে আমরা বিলান গঙ্গাকে মিলিত হতে দেখতে পাচ্ছি এবং অলকানন্দা নদীকে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো অলকানন্দাতে আমরা মন্দাকিনীকে পাচ্ছি যেটা কেদারনাথ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এরপর অলকানন্দাতে আমরা আরও কাকে কাকে পাচ্ছি অলকানন্দাতে আমরা পিণ্ডারি রিভারকে পাচ্ছি যেটা করণ প্রয়াগের সাথে এ সরি করণ প্রয়াগের কাছে অলকানন্দার সাথে মিশেছে তারপর রুদ্র প্রয়াগের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি মন্দাকিনী মিস মানে মিশছে অলকানন্দার সাথে তাহলে এতগুলো নদীর জল বয়ে নিয়ে আসছে অলকানন্দা এবং এই দিকে ভাগীরথী আসছে এবং বিলহন গঙ্গা তারা মিলিত হয়ে আসছে এবং আসার পর ভাগীরথী তার নামটা বজায় রেখেছে ভাগীরথীর নামেই গঙ্গা এবং তোমার অলকানন্দা ভাগীরথী এই দুটো মিলিত হয়ে গঙ্গা নাম নিয়েছে নাম নিয়ে দেবপ্রয়াগের পর থেকে প্রবাহিত হয়েছে ঠিক আছে আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি সেটা ছবিটা এই যে এই যে ডায়াগ্রামটা আছে এই ডায়াগ্রামটা খুব ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করবে নিজেরা বাড়িতে দু একবার প্র্যাকটিস করবে তাহলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে এবার আমরা গঙ্গার গতিপথটা জাস্ট একটুখানি ভালো করে পড়ে নেব আফটার ট্রাভেলিং টু এইটটি কিলোমিটার ফ্রম ইটস সোর্স দ্য গঙ্গা রিচেস হরিদ্বার তাহলে দুশো আশি কিলোমিটার ট্রাভেল করার পর গঙ্গা হরিদ্বারে এসে পৌঁছাচ্ছে এবং এই অঞ্চল থেকে কোথায় গঙ্গা প্রবেশ করছে অলমোস্ট প্লেন রিজিয়ানে প্রবেশ করছে এবং এই জায়গার পর থেকে সাউথ এবং সাউথ ইস্ট ডিরেকশানে প্রবাহিত হয়েছে প্রায় সাতশো সত্তর কিলোমিটার প্রবাহ হয়ে
যমুনা যে নদী আছে অর্থাৎ গঙ্গার অন্যতম উপনদী যমুনার সাথে মিলিত হচ্ছে অর্থাৎ একটা সঙ্গম হচ্ছে যেটাকে আমরা জিওগ্রাফির ভাষায় পড়েছি কিভাবে যেটাকে আমরা জিওগ্রাফির ভাষায় পড়েছি কনফ্লুয়েন্স বা সঙ্গম হিসাবে এইখানে যমুনার সাথে সঙ্গম হচ্ছে এবং আরও তিনশো কিলোমিটার পূর্ব দিকে চলে যাচ্ছে বিহার প্লেনে ঠিক আছে এবং দেখো যেখানে বিহারের রাজমহল হিল আছে সেই রাজমহল হিল থেকে কিছুটা সাউথ ইস্ট এবং সাউথ ইস্টে প্রবাহিত হয়ে একদম ফারাক্কার দিকে চলে যাচ্ছে এবং এই জায়গাটা পর্যন্ত কিন্তু আমরা এটাকে গঙ্গা বলে জানি আমরা তাহলে গঙ্গা উৎপত্তি লাভ করেছি কোথায় দেখলাম গঙ্গা যদি ইটসেলফ আমরা টার্মটা দেখি গঙ্গা উৎপত্তি লাভ করছে এগুলো কিন্তু ট্রিকি কোয়েশ্চেন গঙ্গা উৎপত্তি লাভ করছে কোথায় গঙ্গা উৎপত্তি লাভ করছে আমাদের কাছে তাহলে হিসাব মতো দেবপ্রয়াগে কারণ দেবপ্রয়াগে কে কে মিশছে বলো দেবপ্রয়াগে দুটো নদী মিশছে একটা হচ্ছে ভাগীরথী আর একটা হচ্ছে অলকানন্দা এই দুটো নদী মিশে গঙ্গার উৎপত্তি লাভ করছে এবার গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি হরিদ্বার ছেড়ে চলে এলো প্লেন ল্যান্ডে চলে গেল গঙ্গার সাথে যমুনা মিশছে কোথায় গঙ্গার সাথে যমুনা মিশছে এলাহাবাদ বা প্রয়াগরাজে তারপরেও কিন্তু গঙ্গা গঙ্গা নাম নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং বিহারের কাছে রাজমহল ভার থেকে দক্ষিণ দিকে কিছুটা টার্ন নিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে কোথায় পর্যন্ত ফারাক্কা পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে এই ফারাক্কা থেকে কি ঘটনাটা ঘটছে ফারাক্কার পর থেকে আমরা যদি দেখি এটা বাইফার্কেট করছে অর্থাৎ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে ভাগীরথী হুগলি নাম অনুসারে চলে আসছে পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ ইন্ডিয়াতে থেকে যাচ্ছে আর একটা পদ্মা মেঘনা নাম নিয়ে চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে অর্থাৎ এবার গঙ্গা হয়ে যাচ্ছে একটা ইন্টারন্যাশনাল রিভার আমরা যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের অংশ যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা ভারতে থেকে যাচ্ছে আর বাকি অংশটা বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে এবং দেখো আফটার ট্রাভার্সিং টু টোয়েন্টি কিলোমিটার বাংলাদেশে দুশো কুড়ি কিলোমিটার প্রবেশ করার পর দুশো কুড়ি কিলোমিটার যাওয়ার পর ব্রহ্মপুত্র যে নদী ব্যবস্থা ভারতবর্ষের আমরা পড়বো এর পরবর্তীতে এখনও পড়িনি সেই ব্রহ্মপুত্র নদী যেটা বাংলাদেশে ঢুকে যাচ্ছে সেটা যমুনা নামে পরিচিত হচ্ছে মনে রাখবে আমরা ভারতে যেটা পাই দ্যাট ইজ ইয়ামুনা আমরা যদি বাংলায় লিখি তাকে আমরা লিখতে পারি ইয়ামুনা ঠিক আছে আর বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র যে নামে প্রবেশ করছে দ্যাট ইজ যমুনা দুটোকে কেউ গুলিয়ে ফেলবে না ওকে তাহলে এই যমুনা নদী আসছে এবং যমুনা নদী এর সাথে গোলান্দুর কাছে মিশছে মেঘনার সাথে যেটা আমরা বলছি পদ্মা মেঘনা যে নদী এবং গঙ্গা নদী ইটসেলফ আমরা এখানে অ্যাকচুয়ালি গঙ্গা নামটা আমরা রাখবো না গঙ্গা নামটা আমরা রাখবো না বে অফ বেঙ্গলে পতিত হচ্ছে তাহলে গঙ্গা নদীর উৎপত্তি থেকে গঙ্গা নদী আলটিমেটলি কোথায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে আমরা দেখতে পেলাম এটা একটা পোর্শন গেল যে বাইফার্কেশন হয়েছিল বিভাজিত হয়েছিল তার আর একটা অংশ কি হচ্ছে স্যার আর একটা অংশ হচ্ছে আমাদের কাছে ভাগীরথী হুগলি ঠিক আছে এই যে ভাগীরথী হুগলি নদীটা এই ভাগীরথী হুগলি নদীটা কোথায় যাচ্ছে ভাগীরথী হুগলি নদীটা আমাদের নবদ্বীপ অর্থাৎ আমাদের যে নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট পর্যন্ত আসছে নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের পর থেকে এই নদীটাকে আমরা পুরোপুরি তখন হুগলি নদী বলে ডাকছি যেটা হুগলি ডিস্ট্রিক্ট দিয়ে ফ্লো করছে ঠিক আছে নদিয়া থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নদিয়ার কাছ থেকে আমরা এটাকে নামকরণ করছি আর ভাগীরথী নয় আমরা তখন তাকে হুগলি বলছি ভাগীরথী হুগলি নামকরণ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র হুগলি এবং হুগলি নদী প্রবাহিত হয়ে চলে যাচ্ছে কোথায় একদম চলে যাচ্ছে বে অফ বেঙ্গলে হাওড়া কলকাতার মধ্যে দিয়ে বে অফ বেঙ্গলে চলে যাচ্ছে দু কলকাতা এবং হাওড়াকে বাইফার্কেট করছে অর্থাৎ গঙ্গা নদীর যেটা আমরা বলে থাকি সাধারণভাবে আমাদের লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে হুগলি নদীর বোথ সাইডে আমরা শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে দেখেছি যে কারণে আমরা তাকে কি বলি যে কারণে আমরা তাকে কিন্তু গ্যাংগেটিক শিল্পাঞ্চল বলি না আমরা তাকে বলি কি হুগলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট এখন কোয়েশ্চেন হচ্ছে সব শিল্প কিন্তু হুগলি ডিস্ট্রিক্টেও অবস্থিত নয় তবু আমরা কেন হুগলি বলছি তার কারণ হচ্ছে নদীর নাম অনুসারে হুগলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্ট আশা করি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবং এটা যখন বঙ্গোপসাগরে পড়ছে বাংলাদেশের গঙ্গা পদ্মা যমুনা সমৃষ্ঠিত যে অঞ্চল এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে নদী ব্যবস্থা সেখানে একটা ডেল্টা ফর্ম করছে এবং এই ডেল্টাটা পৃথিবীর সব থেকে বৃহত্তম ডেল্টা এবং এইখানেই অবস্থিত আমাদের গ্রেট সুন্দরবন যেটা কি না যেটা হচ্ছে একটা ম্যানগ্রোভ রিজিয়ন এবার এই ম্যানগ্রোভ রিজিয়ন কি ম্যানগ্রোভ রিজিয়নের ক্যারেক্টারিস্টিক কি এগুলো আমরা পরবর্তীতে ভেজিটেশনে আলোচনা করব চলো নেক্সট হচ্ছে ইয়ামুনা আমি আবারও তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি এই ইয়ামুনার উচ্চারণটা কিন্তু আমরা যদি বাংলাতে প্রপার লিখি আমরা যেটা উচ্চারণ করব দ্যাট ইজ ইয়ামুনা নট যমুনা যমুনা কিন্তু আলাদা নদী দ্যাট ইজ ইন বাংলাদেশ আচ্ছা দিস ইজ দ্য লংগেস্ট অ্যান্ড ওয়ে
sorry westernmost river extremely sorry its source lies in the jomunotri glacier or the jomunotri glacier theke utpatti lab korche seta kothay banderpuch peak theke er porobortite it is joined by ton river behind the musauri range in uttarakhand from musauri range it debouches into plain plain region e chole asche ebong ekta broad curve niche dekho plain region e je kono nodi ashlei ki ghotona ta ghote broad ekta কার্ভেচার জেনারেলি তাদেরকে পেতে হয় কারণ হচ্ছে পার্বত্য অঞ্চল যখন তারা ত্যাগ করে সেই সময়তে কি হয় পার্বত্য অঞ্চল তারা ত্যাগ করলে যে সেডিমেন্টেশনটা হয় সেই সেডিমেন্টেশনটা নদীর যে প্রবাহ পথ বলো সেডিমেন্টেশনটা নদীর যে প্রবাহ ক্ষমতা বলো সেটাকে কিছুটা মাইল্ড করে দেয় কারণ তার সেডিমেন্ট লোডটা থাকে এই কারণে যদি নদী তার গতিপথে কোথাও বাধা পায় আমরা উচ্চ গতিতে যেমন দেখেছিলাম যে নদী তখন তাকে কেটে নদী তখন তাকে ক্ষয় করে চলে যেতে পারে এক্ষেত্রে কিন্তু সেই কাজটা হয় না এবং না হওয়ার কারণ কি না হওয়ার কারণ হচ্ছে তার সেডিমেন্ট লোড সেই কারণে আমি বলছি যে একটা টেন্ডেন্সি থাকে মেঁকে যাওয়ার বা যে এখানে আমরা বারবার দেখছি যে একটা কার্ভেচার তৈরি করে এই যে পার্বত্য অঞ্চল থেকে যখন নামছে এই যে কার্ভেচার রিজার্টটা তৈরি হচ্ছে ওকে আচ্ছা যমুনার ইম্পর্টেন্ট রিভারগুলো কি কি এখানে দেখো যমুনার রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারিগুলো আমাদের একটুখানি দেখতে হবে ঠিক আছে এবং সেইগুলোর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি চম্বল চম্বল বানাস পার্বতী বেতোয়া সিন্ধ এটা কিন্তু ইন্দাস নয় দিস ইজ সিন্ধ এইগুলো হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিসের যে যমুনার ডান তীরের উপনদী ওকে এবং আমরা যদি বাম তীরের উপনদীর ক্ষেত্রে দেখি এই হচ্ছে গঙ্গা নদী প্রবাহিত হচ্ছে আমরা গঙ্গার সাথে যমুনাকে গিয়ে কোথায় মিলিত হতে দেখছি আমরা দেখব গিয়ে এলাহাবাদে গঙ্গার সাথে যমুনা মিলিত হচ্ছে এরপর হচ্ছে চম্বল চম্বল একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী কিন্তু এখানে এত কিছু তোমার মাথায় রাখতে হবে না চম্বলের উৎপত্তিটা মাথায় রাখতে হবে চম্বলের উৎপত্তিটা আমরা একটুখানি জাস্ট দেখে নেব চম্বল কোথায় উৎপত্তি লাভ করছে নিহার মোহ ক্যান্টনমেন্ট সাউথ ওয়েস্ট অফ ইন্দোর অ্যাকচুয়ালি এটাকে আমরা বলে থাকছি কি যে মালোয়া প্লেটুর মোহ রিজিয়ান থেকে ঠিক আছে এটা চম্বল নদী উৎপত্তি লাভ করছে বানাস রিভার রাইজিং ফ্রম আরাবল্লি রেঞ্জ ইট মেন্স লেফট ব্যাংক ট্রিবিউটারি বানাস হচ্ছে চম্বলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী তুমি চম্বলকে দেখো এবং বানাসকে দেখো তাহলে বুঝতে পারবে এছাড়া অন্যান্য নদীগুলো কি হচ্ছে অন্যান্য নদীগুলো হচ্ছে পার্বতী কালী সিন্ধ এগুলো হচ্ছে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদী ওকে আচ্ছা চম্বলের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে চম্বল এই যে চম্বল নদীটা আছে এই চম্বল নদী তার গালি ইরোশনের মাধ্যমে চম্বল নদী তার গালি ইরোশনের মাধ্যমে কি করেছে গালি ইরোশনের মাধ্যমে মধ্যপ্রদেশের অঞ্চলে বুন্দেলখণ্ড এবং যে অঞ্চলটা আছে সেখানে একটা ব্যাডল্যান্ড টোপোগ্রাফি তৈরি করেছে ব্যাডল্যান্ড টোপোগ্রাফি তৈরি করেছে গালি ইরোশন জিনিসটা কি করে গালি ইরোশন জিনিসটা ওই জায়গার সয়েলকে খুব বেশি পরিমাণে ইরোশন করতে বাধ্য করে ওকে এবং এই কারণে চম্বলকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওই অঞ্চলে একটা ব্যাডল্যান্ড টোপোগ্রাফি তৈরি করেছে এটাই কোয়েশ্চেন আসে এর বেশি তোমাদের পড়ার ডিটেল প্রয়োজন নেই খুব একটা জিওগ্রাফি অপশনাল যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রটা ডেফিনেটলি আলাদা ওকে চলো আচ্ছা এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো কি কি আমরা একটুখানি দেখে নিই গঙ্গা রিভার সিস্টেমের সাথে অন্যান্য যে গুরুত্বপূর্ণ নদীগুলো আছে সেগুলো দেখো প্রথম হচ্ছে রাম গঙ্গা ঠিক আছে রাম গঙ্গা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী যেটা কুমায়ুন হিমালয় থেকে উৎপত্তি লাভ করছে ওকে এবং এটা বেসিক্যালি শিবালিক অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং নাজিবাবাদের কাছে গঙ্গার সাথে মিলিত হচ্ছে এরপর হচ্ছে সারদা বা সারদা নদী এটা মিলাম গ্লেসিয়ারের কাছে উৎপত্তি লাভ করছে কুমায়ুন হিমালয়ে এবং এটাও গঙ্গার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী এগুলো দেখো এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট না এগুলো তোমরা জাস্ট উৎপত্তিটা একটুখানি দেখে নেবে এবং কার উপর নদী এই জায়গাটা একটুখানি পড়ে নেবে রিভার গণ্ডক গণ্ডক নদী কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা নেপাল এবং বিহার অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ধৌলগিরি অন্নপূর্ণ এবং মাউন্ট এভারেস্ট ঠিক আছে এই যে জায়গাটা এই জায়গা এই যে ট্রায়ো আমরা বলতে পারি এর মাঝখান থেকে কিন্তু গণ্ডক উৎপত্তি লাভ করছে এটা বিহারের চম্পারণ ডিস্ট্রিক্টের কাছে বা বিহারের চম্পারণ ডিস্ট্রিক্টের থ্রু দিয়ে প্লেন রিজিয়ানে প্রবেশ করছে এবং গঙ্গাকে কোথায় মিশছে পাটনার অপোজিটে যে সোনপুর আছে বিহারের সোনপুর রিজিয়ান আছে এই সোনপুর রিজিয়ানে গিয়ে এটা মিট করছে এরপর আসবো তা কোশি কোশিকে বলা হচ্ছে বিহারের সড়ক কেন বলা হয় কারণ এটা প্রায়শই তার যে কোর্স রিভার কোর্স অর্থাৎ নদী প্রবাহিত হওয়ার যে রাস্তা সেই রিভার কোর্সকে প্রায়শই চেঞ্জ করে ফেলে দ্যাটস ওয়াই 
এদেরকে বলা হচ্ছে যে এই যখন রিভার কোর্সটা চেঞ্জ করে অর্থাৎ যে জায়গা দিয়ে নদী আগে প্রবাহিত হতো না সেই জায়গা দিয়ে যদি প্রবাহিত হয় তাহলে সেই জায়গায় স্বাভাবিকভাবে বন্যা হবে মানুষজনের ক্ষয়ক্ষতি হবে ঠিক এরকমভাবে হচ্ছে যেমন জুলাই মাসে হয়েছিল দু সালে জুলাই মাসে এর কোর্স প্রায় একশো কিলোমিটার টুয়ার্ডস ইস্ট শিপ করে গিয়েছিল তার ফলে কী হয়েছিল ওই জায়গায় যে মানুষজন ছিল তাদের জীবনে দুর্বিসহ একটা অবস্থা তৈরি হয়েছিল বন্যা তৈরি হয়েছিল ওকে এই কারণে আমরা কোশিকে কি বলছি যে কার্স রিভার অথবা দ্য সরো অফ বিহার এরপর আমরা কাকে কাকে পাচ্ছি দেখো এরপর আমরা পাচ্ছি মহানন্দা রিভারকে মহানন্দা রিভার রাইজেস ইন দ্য দার্জিলিং হিলস অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল নিয়ার শিলিগুড়ি ইট মার্জ ইন টু দ্য ডুয়ার্স অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল নাও ভাবর অঞ্চল নাও আই হোপ তোমরা এটা জানো যে তরাই অ্যান্ড ভাবর এই যে অঞ্চল দুটো এদের নামকরণ কেন হয়েছে বা এদের নামকরণ কিসের ওপর ভিত্তি করে হয়েছে কেন কোন অঞ্চলগুলোকে বলা হয় ওকে তারপর হচ্ছে কেন রিভার কেন রিভার কোথায় উৎপত্তি লাভ করছে কেন রিভার উৎপত্তি লাভ করছে মালবা প্লেটুতে এবং পান্না ডিস্ট্রিক্ট মধ্যপ্রদেশ এই জায়গা দিয়ে পাস করছে যমুনা নদীর সাথে এটা বান্দা ডিস্ট্রিক্ট অফ উত্তরপ্রদেশে মিট করছে এইগুলি ছোট ছোট ইনফরমেশনগুলো একটুখানি দেখে রাখবে যেমন হচ্ছে সোনার আর বেওয়ার হচ্ছে মেন ট্রিবিউটারি এরপর হচ্ছে সোন রিভার সোন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা গঙ্গার লেফট ব্যাঙ্ক ট্রিবিউটারি ঠিক আছে এবং এই যে সোন নদী এটা অমরকণ্টক থেকে উৎপত্তি লাভ করছে দেখো অমরকণ্টক থেকে একদিকে আমরা কাকে পাচ্ছি অমরকণ্টক থেকে একদিকে আমরা পাচ্ছি নর্মদা চলে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে এবং সোনকে আমরা পাচ্ছি পূর্ব দিকে প্রবাহিত হতে অ্যাকচুয়ালি এইগুলোকে কি বলা হচ্ছে এটাকে তখন আমরা বলছি যে জল বিভাজিকা তোমাদের কনসেপ্টের ক্লাসে মানে প্রথম যে ড্রেনেজের ক্লাস সেটাতে আমি কিন্তু আলোচনা করেছি এটা ওকে এরপর হচ্ছে দ্য দামোদর রিভার সিস্টেম সরি দ্য দামোদর রিভার দামোদর রিভার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ না আমরা যদি দেখি ঝাড়খণ্ড বা তৎকালীন বিহার তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটা উৎপত্তি লাভ করেছে ছোটো নাগপুর প্লেটু অঞ্চলের খামারপাত হিল থেকে এবং এই দামোদর রিভার যেটা আছে দামোদর রিভার আমাদের যে আসানসোল দুর্গাপুর যে শিল্পাঞ্চল এই আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা নদী ব্যবস্থা এবং দক্ষিণবঙ্গ যদি আমরা ধরি পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিক যেটা দক্ষিণবঙ্গের চাষবাসের ক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গের ছোটোখাটো শিল্পের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দামোদরের ওপরই তৈরি করা হয়েছে তার ডিভিসি ক্যানেল এই ডিভিসি প্রজেক্ট থেকে জলের মাধ্যমে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে চাষের অত্যন্ত সুবিধা হয় এবং আমরা বন্যা নিয়ন্ত্রণের কথা যদি বলি বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ওকে এবং আমরা আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে হুগলি নদীতে অর্থাৎ আমাদের যে যেটা আমরা গঙ্গার শাখা বলছি গঙ্গার শাখা ভাগ হয়ে আসার পর ফলতার কাছে এটা মিশছে দামোদর ফলতার কাছে এইটা মিশছে এবং এই হচ্ছে দামোদর রিভার সম্পর্কে আমাদের বেসিক ইনফরমেশান আমরা পরবর্তীতে ডিভিসি সম্পর্কে আলোচনা করবো আমাদের অন্য ক্লাসে যেটা রিভার ভ্যালি প্রজেক্টের তাহলে এই এই মিটলো আমাদের সম্পূর্ণভাবে গঙ্গা রিভার সিস্টেম এরপর আমরা পড়ব ব্রহ্মপুত্র রিভার সিস্টেমটা চলো ব্রহ্মপুত্র রিভার সিস্টেম হচ্ছে আমাদের যে উত্তরে রিভার সিস্টেম পড়ছিলাম তার শেষ এবং অন্যতম একটা গুরুত্বপূর্ণ রিভার সিস্টেম ঠিক আছে আমরা দেখে নেব ব্রহ্মপুত্র রিভার সিস্টেম সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ব্রহ্মপুত্র এবং তার সহযোগী কোন কোন রিভার সিস্টেমগুলোকে আমরা পড়ি ওকে চলো প্রথমেই দেখো ব্রহ্মপুত্র উৎপত্তি লাভ করছে কৈলাস যে মাউন্টেন আছে কৈলাস মাউন্টেনের সাউথ ইস্টার্ন সাইডে আংসি গ্লেসিয়ার থেকে এবং তিব্বতের যে মানস সরোবর লেক আছে সেই অঞ্চল থেকে পাঁচ হাজার একশো পঞ্চাশ মিটার উচ্চতাতে ওকে এবং ব্রহ্মপুত্র তিব্বতে কি নামে পরিচিত এটা খুব কোয়েশ্চেন আছে দ্যাট ইজ ইন সাংপো ইট এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে গ্রেটার হিমালয়ান পোর্শন অর্থাৎ হিমালয়ের গ্রেটার যে অংশটাকে আমরা বলে থাকি সেখানে নামচা বারোয়া নাম নিয়ে প্রবেশ করছে এবং অরুণাচল প্রদেশে সরি এটা পি হবে ওকে দিহাং গর্জ নাম নিয়ে দেখো এখানেও একটা গর্জ তৈরি করছে আমরা পশ্চিম দিকে কি পড়েছিলাম পশ্চিম দিকে পড়েছিলাম ইন্দাস গর্জ আমরা পশ্চিম দিকটাতে পড়েছিলাম ইন্দাস গর্জ এবং পূর্ব দিকটাকে পড়ছি দেখো দিহাং গর্জ তার মানে আমি যে কথাটা প্রথম থেকে বলে আসছি যে বোথ অফ দেম আর অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার্স আশা করি তোমরা এখন বুঝতে পারছো যে এরা কেন অ্যান্টিসিডেন্ট এবং তার যে প্রমাণ সেগুলো হচ্ছে গর্জ ফরমেশনের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি ওকে অ্যাট সাদিয়া দ্য রিভার কামস ডাউন টু ওয়ান থার্টি ফাইভ মিটার অ্যাব দ্য সি লেভেল একশো পঁয়ত্রিশ মিটার মাত্র অ্যাব সি লেভেলে আমরা পাচ্ছি ব্রহ্মপুত্র ভারতবর্ষে অ্যাকচুয়ালি আমরা নামটা দিয়েছি 
ব্রহ্মপুত্র নামটা ভারতবর্ষে দেওয়া এবং ভারতবর্ষে ব্রহ্মপুত্র বলে পরিচিত দ্য রিভার ফ্লোজ টু দ্য ওয়েস্ট ইন আসাম আপ টু ধুবরি ধুবরি পর্যন্ত পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে এবং তারপর কিছুটা নিচে অর্থাৎ সাউদার পোর্শনে গেছে এবং এখানে সাউদার্ন বেন্ড যেখানে নিয়েছে সেই জায়গাটার পর আমরা সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশে দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো করে এই জায়গাটা লক্ষ্য করো এই রকমভাবে এসে প্রবাহিত হয়েছে এবং এইখানটার পর আসামের এই জায়গার পর আমরা ডাইরেক্টলি দেখতে পাচ্ছি এটা একদম বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে এবং এই জায়গাটাতে কি ঘটনা ঘটছে ব্রহ্মপুত্র প্রচুর রেনফল রিসিভ করছে এই জায়গাটা এমনিতেই জানো যে আমাদের যে মৌসুমি বায়ু আছে তার বে অফ বেঙ্গল ব্রাঞ্চটা ঠিক এই জায়গাতে এসেই আঘাত করে বে অফ বেঙ্গল ব্রাঞ্চটা আমরা যদি দেখি তাহলে এই রকমভাবে গিয়ে আঘাত করে তার ফলস্বরূপ এই জায়গাটাতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং বৃষ্টিপাত হয় এবং এই সময়টাতে নদীতে ব্যাপক ওয়াটার ডিসচার্জ মানে ব্রহ্মপুত্র নদীর ওয়াটার ডিসচার্জ সব থেকে বেশি এবং এই কারণে ব্রহ্মপুত্র নদীর যেহেতু ওয়াটার ডিসচার্জ বেশি ব্রহ্মপুত্র নদী কি করে ব্রহ্মপুত্র নদী প্রচুর পরিমাণে ফ্লাড ঘটায় এবং রিভার ব্যাংক ইরোশনের মতো ঘটনাগুলোকে তৈরি করে অর্থাৎ নদীর দু কুল ছাপিয়ে প্রায়শই জল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলে আসে যাকে আমরা বলি কি ওভার ফ্লাডেড হওয়া ওকে এছাড়া ব্রহ্মপুত্র ছাড়া অন্যান্য যে নদীগুলো আছে ব্রহ্মপুত্রের সহযোগী তারা হচ্ছে কে কে দেখো রঙ্গিত রিভার আছে কোথায় উৎপত্তি লাভ করছে ওরিজিনেট ফ্রম সিকিম তাহলে রঙ্গিত উৎপত্তি লাভ করছে সিকিম ওকে এরপর আসছে শঙ্কোস নদী শঙ্কোস নদী হচ্ছে ভুটানের প্রধান নদী এটা ব্রহ্মপুত্রের কাছে মানে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হচ্ছে ধুবরি আসামের ধুবরি অঞ্চলের দক্ষিণ দিকে এরপর হচ্ছে মানস রিভার মানস হচ্ছে একটা অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার এটা কোথায় উৎপত্তি লাভ করছে এটা উৎপত্তি লাভ করছে তিব্বত অঞ্চলে এবং এটাও দেখো যেহেতু অ্যান্টিসিডেন্ট রিভার দেখো ঠিক একটা গর্জ তৈরি করে ফেলেছে তিন হাজার মিটার উচ্চতাতে এরপর হচ্ছে সুবানশির রিভার লার্জ টিবিউরারি অফ ব্রহ্মপুত্র রিভার ইট ইয়াজ এ লং কোর্স ইন দ্য হিমালয়াজ অ্যান্ড আফটার লিভিং দ্য মাউন্টেন্স ইট হ্যাজ ওয়ান সিক্সটি কিলোমিটার কোর্স ইন আপার আসাম প্লেন তাহলে বোধ এটা প্লেনেও প্রবাহিত হচ্ছে এবং হিমাচল সরি হিমালয় অঞ্চলেও প্রবাহিত হচ্ছে আসাম হিমালয়ের দিকে এবং ব্রহ্মপুত্রকে এটা জয়েন করছে এবং মিরি অবর এরকম যে আমরা রিভারগুলো পাই মিরি মিসমি অবর এই মিরি এবং অবরের মধ্যে একটা ডিভিশন তৈরি করছে এই রিভারটা অর্থাৎ একদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিরিকে পাবো এবং একদিকে আমরা পাবো অবরকে এর মাঝখান দিয়ে ফ্লো করে গেছে একটা নদী উপত্যকা অ্যান্ড দ্যাট রিভার উপত্যকা ইজ সুবানশিরি নদী উপত্যকা ওকে এরপর সুবানশিরির পর বা সুবর্ণশিরির পর আমরা কাকে পাচ্ছি ধানশিরি নাগা হিল থেকে উৎপত্তি লাভ করছে তিনশো কিলোমিটার নাওগাঁয়ের কাছে আসামের কাছে গিয়ে ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হচ্ছে এরপর হচ্ছে মণিপুর রিভার মণিপুর রিভার নর্দার্ন পার্ট অফ মণিপুর থেকে উৎপত্তি লাভ করছে এবং সাউথ ওয়েস্ট ফ্লো করছে এইগুলো শুধু এইগুলো মানে জাস্ট মনে রাখবে কোথা থেকে উৎপত্তি লাভ করছে ব্যাস তাহলেই হবে তারপর হচ্ছে কলাদান রিভার আমরা পাচ্ছি মণিপুর এবং মিজোরামের সার্দার্ন পোর্শন থেকে উৎপত্তি লাভ করছে এরপর বরাক নদীকে পাচ্ছি মাউন্ট জাপপ থেকে উৎপত্তি লাভ করছে নাগাল্যান্ডের এবং এই বরাক নদী ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে মিলিত হচ্ছে এই বরাক বেসিন মৌসিনরাম এবং চেরাপুঞ্জিতে অবস্থান করছে মানে বরাক যে বেসিনটা এবং এই জায়গাটাতে ওয়ার্ল্ডের সব থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয় দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড অ্যাট দ্য ওয়েটেস্ট প্লেস ওকে এরপর আমরা পাবো আর একটা গুরুত্বপূর্ণ নদী যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ দ্যাট ইজ দ্য তিস্তা এটা দ্য ওয়েস্টার্ন মোস্ট রাইট ব্যাংক ট্রিবিউটারি অফ ব্রহ্মপুত্র কাঞ্চনজঙ্ঘা থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং দার্জিলিং হিলস অঞ্চলে প্রবাহিত হচ্ছে রংপুর রঙ্গিত সেবক এর মেন উপনদী বর্তমানে তিস্তা ব্রহ্মপুত্র রিভারকে জয়েন করছে বাংলাদেশে ওকে দিস ইজ দ্য তিস্তা রিভার এই যে দেখো এখানে গিয়ে বাংলাদেশে এই ব্রহ্মপুত্রের সাথে এই যে ব্রহ্মপুত্র আসছে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশে যাচ্ছে ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকের কাছে আশা করি বিষয়টা এই মোটামুটি ছিল উত্তর ভারতের যে নদীগুলো সেই নদী ব্যবস্থাগুলো ওকে থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট ক্লাস নেক্সট ক্লাসে আমরা দক্ষিণ ভারতের নদীগুলো আলোচনা করব এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের যে নদীগুলোর পার্থক্য উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারতের নদীগুলোর বৈশিষ্ট্যগত যে পার্থক্য সেই বিষয়গুলোকে আলোচনা করব থ্যাংক ইউ ফর দ্য ডে ওয়ান সেকেন্ড have a good day